matindi siguro ang na-experience ni Norman Schwarzkopf. Kaya niya nasabi mga katagang kung gaano karami ang tinagtag mong pawis sa kapayapaan, mas konti ang idudugo mo sa digmaan. Tinagalog ko lang yun. Well, yung English ay the more you sweat in peace, the less you bleed in war. Ang Amerikanong general na ito ay master ng strategy na siyang namamahala sa coalition forces noong Gulf War. At ang mga coach niya ay saktong-sakto sa MAD. Pero ano nga ba ang MAD o Mutual Assured Destruction? At nakakatulong pa ang pag-iimbak ng mga sandata para mabantayan ang pamumuo ng isang kera? Yan ang aalamin natin sa video ito. Gaya ng mga polisiya at iba pang mga international issues, ang kasaysayan ay ang susi natin. Nang ibagsak ni Robert A. Lewis ang co-pilot ng B-29 Super Fortress na siyang nagbagsak ng unang atomic bomb sa Hiroshima. Anim na salita ang kanyang sinulat sa kanyang logbook. Ang mga salitang yun ay siyempre English pero tatalagugin ko na lang. Diyos ko, ano tong ginawa namin? Ano nga bang ginawa nila? Well, hindi lang basta-basta pambobomba ang nangyari, mas komplikado pa yon sa simpleng katanungan lamang. Hindi man naiintindihan ni Lewis ang tindi ng ginawa nila noon pero tayo eh, oo. Kung titignan natin ang nangyari sa literal na approach, binagsak ni na Lewis ang little boy, ang isa sa dalawang atomic bomb na kumitil sa buhay ng mahigit 129,000 na katao. Ang accurate na bilang ay imposible ng matrak dahil sa sobrang dami ng mga namatay. Ang pumabombang yun ay iniutos ni President Truman nung patapos na ang World War II para pasukin ng Japan at makagawa nga daw ng kapayapaan. Wala pang isang linggo matapos bombahin ang Nagasaki, sumuko ng Japan at yun ang naging mitya ng pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaydig. As of 2016, may 174,000 na survivors pa rin ng pambobomba ang nabubuhay na natatiling sugatan, pisikal at mental. Hindi lang sa Japan na ang after effects ng pambobomba. Ang unang paggamit ng atomic weapon sa kera ay nakaapekto sa ating lahat kahit hindi mo napapansin. Ang nuclear fission ay unang nadiskubre noong 1938 at na-theorize ng mga scientists na ang pag-develop ng atomic bombs ay posible. Nang mabalitaan nga nila na ang Nazi ay nagpaplano ng pag-develop ng nuclear weapons, ay inunahan sila ng Estados Unidos. Ang Manhattan Project ay sinimulan at nag-develop ang mga researchers ng dalawang uri ng atomic bombs. Nang ayaw sumuko ng Japan, napag-desisyonan nagkamiti ng bagong sandata sa dalawang major city ng bansa. At ayun nga ang nangyari, pinomba ang Japan at syempre sumuko sila kasi hindi nila kayang bombahin pa sila ulit. Ang pagtatapos ng World War II ang naging simula ng nuclear race. Mga Kano, German, British, lahat ay gustong makatikim ng kapangyarihan na dala ng siyensya noon. Doon nagsimula ang nuclear revolution. At ngayon ay marami ng bansa ang may hawak ng kanya-kanyang nuclear warheads. Ang Estados Unidos ang unang bansa na nag-develop ng nuclear weapons. Pitong taon ang nakalipas ay matagumpay na natest ng US ang kauna-unahang hydrogen bomb noong Operation IV. As of 2018, ang Estados Unidos ay may estimated na 6,500 nuclear warheads kasama na doon ang retired o yung hinihintay nalang i-dismantle, mga nakatago at mga deployed na weapons. Nagsimula naman ang Soviet Union sa pag-develop noong 1949. Ang modern-day arsenal ng Russia ay naglalaman ng nasa 7,000 na warheads. Ang France may 300, ang China may 260, ang United Kingdom may 215, sa Pakistan may 130 at sa India may 
Sa Israel may estimated na 80 warheads pero hindi pa nito opisyal na ina-acknowledge ang nuclear capabilities nito. Ang kapabilidad ng North Korea ay hindi pa natin alam. Marami ang nagsususpecha na nasa 5 hanggang 10 ang nuclear weapons nito pero may materyales para doblehin ang nasabing sandata. Sa Pilipinas, well, wala pa tayo niyan, sadly. Bakit ko nga ba nabanggit ang mga ito? Importanteng masabi ang mga bansang to dahil mamaya pag-uusapan natin ang MAD. Pero papaano nga ba gumaga ng isang nuclear weapon? Ang nukes ay malakas, talagang napakalakas. Para maintindihan kung paano ba gumaga ng isang nuclear weapon, at kung paano ito naging makapangyarihan, dapat muna nating intindihin na ang lahat ng matter ay may atoms. Ngayon ang atoms ay maliliit na structure yan na naglalaman naman ng iba't ibang kombinasyon ng tatlong particles, ang protons, neurons at electrons. Sa gitna ng kada atom ay ang nucleus o nuclei kapag marami, kung saan ang neutrons at protons ay magkalapit sa isa't isa. Karangian sa mga nuclei ay stable, ibig sabihin ay ang makeup ng kanilang neutrons at protons ay static at hindi nagbabago. Sa kaso ng nuclear weapons, usually ay gawa sila sa unstable o radioactive matter, ibig sabihin ay sa konting pagbabago ng kondisyon. Ang mga nuclei ay nag split sa mas maliliit at mas magagaan na nuclei at naglalabas ng matinding energy sa prosesong yun. Ang prosesong yun ay tinatawag naman na fission. Kumbaga, nagbe-break down ng mga atoms para mas madali nating mag-gets. Pwede ito mangyari naturally, pero pwede ring mangyari mula sa labas. Ang neutron ay titira sa nucleus at ma-absorb dahil naman para magkaroon ng instability at fission. Sa ibang elemento gaya ng isotopes ng uranium at plutonium, ang fission process ay naglalabas din ng excess neutrons na maaaring mag-trigger naman ng chain reaction kung ma-absorb sila ng kalapit na atoms. Lahat ng nuclear weapons ay gumagamit ng fission para mag-generate ng pagsabog. Ang little ball na kauna-unahang nuclear weapon na ginamit sa digmaan ay gumana sa pamamagitan ng pag-shoot ng hollow uranium-235 cylinder sa isang target plug ng kaparehas na material. Sa mga modernong nuclear weapons, ang isang nuclear warhead ay kayang maglabas ng pagsabog sa loob lamang ng segundo at mas matindi pa to sa lahat ng sandatang ginamit sa World War II combined yan kasama na ang Fat Man at Little Boy, ganoon katindi. Maraming technicalities ang nakapaloob sa isang nuclear bomb pero hindi ko nababanggitin yun since wala naman tayong palak kumawa. Ang importante ay eh, once na nangyari na ang split ay eh, magdudulot yun ng mas malaki pang split at ang enerhiyang magigenerate sa prosesong yun ay nasa form ng heat na kayang sumunog sa isang syudad sa loob lamang ng ilang minuto. Para mas magets natin, ang enerhiya na marirelease ng sandata ay gumagawa ng fireball na umaabot naman ng 10 million degrees kasing init ng center ng araw. Sa malaking parte ng kasaysayan nating mga tao, ang labanan ay hand to hand. Karamihan sa mga digmaan ay suntukan, espadahan, kutsilyuhan, basta yung mili o close quarter na tinatawag, yung parang malapitan ba. Ang mga tao lagi nakikipag-away sa isa't isa at ang tindi nito ay unique sa ating species. Nahukay nga ng mga archaeologists ang mga ebidensya na noon pang 5000 before common era ay eh meron ng mga genocide na nagkaganap. Habang tumatalino tayong mga tao at mas nagiging advanced sa teknolohiya, Sabay nun ang kapasidad nating patayin ang isa't isa sa mas malaking numero. Kumbaga eh, karirahan tayo sa paghahanap ng paraan kung paano ba makakapatay ng mas marami habang mas mababang effort naman ang kinakailangan para magawa ito. Balik tayo sa World War II. Matapos ngang bombahin ng Amerika ang Japan ng World War II, karirahan ng ibang bansa na makagawa ng ganoong bomba. Nagkaroon ng hydrogen bomb ang USSR, walong taon lang ang nakalipas. Ang Amerika at Russia parehas na nakapag-develop ng teknolohiya na kayang wasakin ang buong mundo kung gugustuhin ng mga leader nila. Wala pang nasyon ang nakakahawak ng kanoong katinding kapangyarihan hanggang sa nagkaroon nga sila ng kanoon. Noong 1960s naman, nang magkaroon na nga ng mataas na bilang ng nuclear weapons, 
ay nabuo nga ang konsepto ng MAD. Ito nga yung topic natin, ang Mutually Assured Destruction. Ang US at USSR e parehas na kayang wasaki ng sangkatauhan. Well, syempre, kasama sila. Pero alam naman natin na walang may gustong gawin yun. Doon nabuo ang kasunduan na kung hindi mo gagawin, hindi ko rin gagawin. Dahil nga sa kahit sinyo sa kanila ang mauna, parehas lang naman na mawawasa. So anong purpose ng kera kung pati ikaw e patay na? Ironically, e ang konsepto ng MAD ay nagbigay ng kapayapaan sa mga bansa na may nuclear capabilities. Nariyan pa rin ang tensyon dahil sa patuloy pa rin ang mga bansa sa pagdedevelop para mapanatili ang equality. Ngayon ang MAD ay may ilang components ng doktrina. Ang isa na nga dito ay ang parehang panig e dapat may kapasidad na wasaki ng isa dahil ang anumang inequality ay magtadal ng imbalance at kapag hindi na balanse, malaki ang posibilidad na samantalahin yun ng mananaig. Ang US at USSR ay nakapag-develop ng iba't ibang nuclear technology at pareha silang walang sapat na nuclear shelter para itago mga residente nila kung magkakaroon ng pag-atake. Kung ang isang panig ay kayang magsanhi ng pagkakawasak na magiging dahilan para hindi makaganti ang kabilang panig, eh hindi na applicable ang konsepto ng MED. Dapat patas. Ang dalawang panig ay dapat may sapat na rason para maniwalang ang kabilang panig ay eh handa silang wasaki. Dapat ay may kakayahan sila na madetect ang mga atake sa perfectong accuracy. Kailangan alam kung kailan kaaatakihin. Dahil kung hindi madedetect ang pag-atake o kung gagamit ang isang ng stealth detonation, eh hindi na ma-assure ang MAD. Dapat alam din ng dalawang panig kung saan mag-originate ang threat. Ang isang malaking problema ay eh, ang border sa pagitan ng China at ng Russia na parehong may nuclear weapons. May mga parte ng China tila humaharang o nagpoprotekta sa Russia na maaring magdulot ng komplikasyon. Dahil magmumukhang ang ibang bansa ang umaatake kahit hindi naman talaga ito. Ang dalawang panig ay rasyonal dapat. Hindi pwedeng isip bata at dapat seryosohin ang konsepto ng MAD. Ang isang walang yang leader na may malaking kapangyarihan na walang pagpapahalaga sa buhay ay maaring maging mitsa ng isang nuclear war. Muntikan ng mangyari yun noong Cuban Missile Crisis ng tangkain ng isang submarine commander na i-detonate ang isang nuclear missile. Pero ano nga bang mangyayari kung masira ang konsepto ng mutually assured destruction? Buti na lang wala pa tayong nakikitang senaryo na maaring makasira ng MAD. Pero may ideya na tayo kung ano ang kalalabasan nun. Isang nuclear apocalypse. Kahit pang konsepto ng nuclear apocalypse ay naging comical na dahil sa mga sci-fi na palabas at mga comics pati mga anime, mahalagang maintindihan na ito ay totoo at posibleng mangyari talaga. Ang nuclear apocalypse ay mas matindi pa sa mga napapanood mo sa TV o nababasa sa libro o napapanood sa anime. Kaya nga nang sinabi ko, once na magsimula ang nuclear war, yun na rin ang katapusan ng ating sibilisasyon. Para sa mga taong makakasurvive sa mga pagsabog, ay eh mababa ang tsansa na mabuhay pa sila ng matagal dahil sa mga firestorms, nuclear winter at ang epekto ng radiation. Dagdag mo pa ang famine, kawala ng law enforcement o medical care para sa mga survivor. Naiimagine mo na bang sitwasyon? May mangilan nila na makakaligtas, oo. Pero ano nga bang mangyayari sa kanila? Back to zero, baka negative pa. Maraming maraming salamat, lalo na sa mga solid supporters na sina Archie Duller Vlog, Verhel Morata, Starsky Soraya, Jerry De Jesus, Rolando Rosales Langamin, Jan Carlo Pineda, Leo Abarte, Daniel Toleson, Hiki Chiki, Raquel Ignacio, Jason Palamig, Armand Escorial at Aldrin Bacorio. At salamat din mga lords sa pag-join muli dito sa channel. Salamat kala Jose Junior Caloma, Marlon Liaguno, Kim Brian De La Cruz, Hamudi Pangato, GF, JR Dadizon, V4 Virgo, Mark Vicente Maglinte, Marwin Facundo, Arman Pili at Carmel Calpo. At welcome sa channel para sa mga new members na sina T. 
TMTWPC 2026 Agent Vince Mayo, Tagampamuhi Pag-Ering, Evo Freaks, John Chris Toprio, John John at Mark Alfred Pastor 5. Meron po tayong member content every Tuesday. Pakacheck na lamang po ang ating playlist. Marami-rami na rin tayong nakalagay doon. Muli, maraming maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Music